赛开始他的这出戏，你觉得怎么样啊？过瘾。不过，我更想看到无影商场。<笑>我跟你想的一样。玄君，把无影叫出来。嗨，把无影放出来。比赛开始。
我希望他打赢所有人，最后让我来亲手打死他。<笑>精彩！以后每到你上场，我都会过来捧场的。哼，记住，你要好好的活着，因为你最后必须死在我的手上。啊！<笑>好了，今天的比赛就到这里，明天继续。今天的比赛不精彩吗？很精彩没有什么吩咐。我一直在想，今天下午在集中营看到的那个姚邦彦，你们觉得他有什么可疑之处吗？少佐，您是在怀疑什么？我在想，他跟我们说他是来找钢笔的，三番五次的往集中营跑。难道就不会有其他的什么原因吗？少佐说的有道理。之前我们就一直怀疑黄协军内部有奸细，不过这段时间，这个内奸隐藏的更深，我们没有抓到什么线索。会不会这个姚邦彦就是我们要找的人呢？现在还不好下定论。但是不管怎么样，从今天开始，你们要给我密切监视姚邦彦的一举一动。嗨，还有，你们派人到他老家去，查一查他有没有在老家娶过女人，一定要把他底细给我查清楚。嗨，去吧。真的派人去查我在老家有没有结过婚？是啊，幸亏我们早有安排，否则因为这次你就暴露了。不过赤坂已经怀疑到你，目前暂时你不能再有行动了，以免暴露。可是现在正是查找夏云峰同志的关键时刻，这次我差一点就能查出来这个韩江到底是不是夏云峰。哎呀，你不能再查下去了，你潜伏下去才是最重要的。现在的情况，我也只能停止行动。嗯，等鬼子放松了警惕，我会继续查下去。对了，你现在转告白队长，让他们先不要着急。嗯，好的。嗯、根据我们在联络站传过来的消息
说鬼子有个集中营，营里面有个人，很可能就是夏云峰同志。那我们还等什么呢？马上去救他呀！不行，内线通知，而且还没有确定，那个人到底是不是夏同志？你看你说了半天，不等于白说吗？咱那个联络站到底有用没用啊？你说什么呢？咱们得到的很多消息都是联络站给的。那你为什么不带我去那个联络站？怎么着？不信任我？我发现你这个人是胡搅蛮缠啊！我组织上有规定，少一个人知道联络站就少一份危险。你总是规定规定，联络站能不能查出来？不能查，咱们自己查不就完了？不行，集中营守卫的那么严，咱们怎么进去？想个办法混进去不就完了吗？你混进去了，发现那个人不是夏同志，那咱们怎么出来？这也不行，那也不行，那到底怎么办啊？就这么干等着，多等一天，夏云峰同志就多一份危险。我就想不通你这个队长到底是想什么呢？你都。哎，这头倔驴。哎，哎，队长，你回来了。啊、哦。怎么样？有没有找到那个夏云峰同志啊？打探了好几天，这一点消息都没有。队长，那鬼子那边怎么样啊？鬼子现在也在打探夏云峰的下落，估计啊，他们也是没找到。那就好，至少咱们还有机会。嗯、呃，队长，你出去跑了几天，肯定很累了。这样，我给你打盆热水，洗洗脸吧。好。<笑>这也证明不了什么的。这样，你继续留意他。行，我会好好留意他。奇怪，献什么殷勤？哎，回来了，累死我了。那情况怎么样？我跟队长啊转悠了几天，终于发现了一条重要的线索，是吗？什么线索？赶紧说说。先给我倒点水。好，来。哎，你快说呀！根据内线同志传回来的消息，鬼子集中营里有一个人。有可能就是夏云峰同志，真的？嗯，啊、太好了！哎，能不能确认就是他？现在还没有确认下来。哎，那没有确，那没有确认，你喝什么喝、啊？你这，你别急呀、啊！哎，内线同志查不了，咱们自己去查呀。自己查啊？怎么查啊？化妆混进集中营啊？那怎么化妆啊？鬼子的集中营戒备那么森严，哦，咱们。装成犯人混进去啊？化妆成犯人，你傻呀？就是咱找到夏云峰同志，那你怎么出来呀？好办，咱们弄两身鬼子的衣服，化妆混进集中营。你不是会说日本话吗？哼哼，这倒是个好办法。行，就这么定了。走，找队长汇报去。呃，不不不，来不及，这个事儿事不宜迟，等查清楚了再向队长汇报。那不行。不能私自行动啊！什么不好？别婆婆妈妈的！走走走走走！哎，听我的没错。哎呀，走吧。哎呀，我说这个这这不行，这个呀，听我的没错。那队长，大哥，杜大哥。啊，小雨啊，你们俩干嘛呢？我们去那个呃呃，我们去打猎去。打猎？对，对，打猎。啊，陆大哥，你刚回来，也不泄过气儿，就紧赶着去打猎啊？呃，那个呃，都怪他。你看你，我本来要睡觉了，你非得拉我去打猎。这不是，不是最近大家一直在吃粗粮吗？肚子里啊，没多少油水了。哎，对对对，陆有为刚回来，我就喊他一块
上山打点野味回来，给大家解解馋。<笑>那好啊，以你们俩的身手啊，今天晚上大家可有口福了。<笑>那早去早回吧。哎，我多烧点热水帮你收拾一下。好好好好好好。咱们俩的行动啊，不能让太多人知道。走吧。行。情况怎么样？对不起，我们马不停蹄的追查到现在，还是没有任何线索。我怀疑这个夏云峰会不会已经不在朝阳城了？不可能。相信他一定还在这里。今天我又接到会长的电报，会长严令我们，无论如何，一定要尽快抓住这个奸细。嗨。看见没？这里是日本人聚集的地方，很多鬼子军官也常常来这里。那好，咱们看看有没有鱼上钩啊。好。嗯，好。今天太开心了，是的。你看，鱼上钩了，跟上他们。你酒量不行，我我还能适合你再喝，可你说明，我还能。是这么慌慌张张的？嗯。哎，张爷，张爷，妈的，鬼子这身皮呀，穿的真别扭。行，要打跑了鬼子，为本家大好。啊，你小子，吹吧你就。<笑>这是什么人？竟敢冒充皇军！糟了，被小鬼子发现了。走。怎么办？打吧！完成任务要紧，以撤为主。在门口守着，我一个人进去。好嘞哎。
仗着刀快吗？这会儿刀没了，我看你死狗都不如。哼，是吗？身鬼子衣裳，想混进集中营侦查一下校园风同志，结果半路上碰见几个日本浪人，带头那个太厉害了，你可给打他。能把彪子打成这样的，一定是那个鸠山刚夫。没错，老大，咱们以后啊，可千万小心这家伙。好了，先别说了，赶紧带着他去疗伤去。啊，来，秋香，来。小雨、啊，你还有事吗，蔡彪同志？小雨啊，你这是怎么了？你说我怎么了？你们不是去打猎了吗？行啊，你把我当贼一样的防着，不过是一次普通的行动，用得着故意这样瞒我吗？小雨啊。你听我说，还说什么呀？以前你们就怀疑吴影、大奎还有我，现在吴大哥牺牲了，他已经证明了自己的清白，你们能怀疑的就只剩下大奎和我了。可你现在分明就是把矛头指向了我，大
但是没关系，我江小雨，人正不怕影子歪，随便你爱怎么想就怎么想去吧。小雨，你听我解释啊！我不想听你解释。我知道这个是你买的，还给你。小雨，哎，小雨。严老弟，嗯，关于这个追查夏云峰的事情，嗯，有没有什么进展？就为了帮你找这个夏云峰，我可是什么地方都去过了，可是现在一点线索都没有。加上这两天又忙，牛司令交给我的很多工作都还没做呢，实在是抱歉啊，我是真没时间再管这件事儿了。嗯，哎，对了，你那边有线索吗？我那儿也什么都没查着。你说，你说这人就是烧化了啊？他也该留下点灰吧？怎么连一点蛛丝马迹都没有啊？谁说不是呢？不瞒你说，就连宫本少佐的集中营我都去了两回了。哦，你还去了宫本少佐的集中营？嗯，怎么样？查到点什么没有？要是查到什么，我还能不告诉你啊？哎，不过我在集中营里见过黑木少佐，好像他很恨一个犯人，点名让他跟别人对打。这个犯人叫什么名字？好像叫无影。嗯，对。啊，这就不奇怪了。这个无影啊。是游击队突击队的队员。嗯，牛德才武士大寿的时候，他跑到牛德才家去埋伏，好像他本来是想刺杀宫本司令的。后来宫本司令没去，他又想刺杀赤坂少佐。结果呢，他失手被抓住了。据我所知，这个人早就跟黑木少佐有仇，黑木少佐想杀他。赤坂少佐又把他给关起来。哼哼，你刚才这么一说，我才弄明白，原来他是被关到集中营里面，天天让他挨打呀。哎呦，那这个小子可以苦都吃了啊！<笑>那照你这么说，司令武士大寿那天还有人被活捉的？有啊。哦，对了，那天你替司令挡炮弹受了伤。后面发生的很多事情，你都不知道。照这么说，新子经折腾的不轻啊！可不是嘛！哎，我说老弟，嗯，这新子君，咱们先不管，嗯啊，他们想怎么折腾，随他们。可是，这夏云峰的事情，咱们还得接着查呀，否则。为兄，我在日本人那里没办法交代啊。我明白，你放心，我会尽力去查的。<笑>来，谢谢老弟了啊。那为兄，就仰仗老弟的帮助了。这是我应该做的。哈哈，来来来来来，嗯，吃菜。走，来来来，三郎，今天真的对不起啊！我和周参谋长，我大哥，今天聊的非常开心。对，忘了时间，耽误你打烊了。哎呀，不好意思，没事的。俗话说，宾至如归嘛。你们到了这儿，就跟到了家一样，没事的啊。听听，二嫂。真会做生意啊！啊，下次咱哥俩再来，来，一定，一定，一定，一定啊！杨二嫂，咱哥俩先走了啊！再来啊！再来，慢走啊！大哥，咋了？
，有点肚子疼，我去解个手。你快去啊，我在这里等你啊。哎呀，等什么呀你？咱俩又不顺路。啊。这么说，你回去，我在这上厕所，你在这等着。你去去去去去去去去。<笑>那你快去。我先走了，你忙你那个。啊，再见。周参谋长，慢走啊！小李子。哎，哎。方燕，发生什么事了？我们突击队里面有没有个叫吴影的同志？这个我不太清楚。我和白队长一直都是单线联系的。前一阵子他把突击队的苗香儿带来跟我认识，就是怕他以后万一有事来不了的时候，苗香儿可以来接头。至于突击队的其他什么人，我就不认识了。你怎么问起吴影了？啊，我刚才跟周玉福喝酒的时候。他告诉我，刘德才有事大手的时候，这个吴影同志前去刺杀赤坂，结果失手被抓。我就在想，既然他还活着，那么这个事就一定要通知白队长。吴影同志现在被关在赤坂的集中营里，那里可不是人待的地方。他让里面的中国人每天像野兽一样互相厮杀，吴影同志在里面非常危险，而且他跟黑木龙有仇，这个黑木龙什么事都针对他，所以二嫂。现在无论如何要想尽一切办法，让白队长把吴影同志给救出来。嗯，我明白了王八蛋还活着呢！真的啊！啊啊啊！你说什么？吴影没死啊？他他真的还活着？这个王八蛋他当然没有死。太好了，太好了，太好了，太好了，太好了，太好了，太好了！你快说说，他到底怎么回事啊？好，大家静一静。情况是这样。吴影当天并没有死，而是让那个赤坂龙一给救了，关在集中营里。这个赤坂龙一呢，有一个喜好，喜欢看着我们中国人自相残杀，所以影子现在的处境相当危险。咱别高兴太早，我问你，这个集中营守卫这么严密，咱们怎么进去救影子？对，哎呀，怕什么？大不了强攻进去呗。那不能强攻，这会有很大的伤亡，必须智取。队长。你赶紧下命令吧。好，刘飞、刘山，到到，你们两个去集中营的周围打探一下消息，摸清那里的情况，兵力有多少，火力点，还有他们的作息时间。是，香儿，到，你去给师部发电文，告知吴影同志并没有牺牲。是，骆威、三胡子，到，你们去准备一下弹药武器，做好战斗准备。是。同志们，是是。具体该怎么营救吴影同志，等柳飞、柳禅摸清楚情况之后再做决定。是是，散会。走，太好了，太好了。这下好了，咱们兄弟又可以在一块了。那自然了啊！好，我去准备准备。去吧，嗯。队长，怎么样？他走了
。大家都知道吴影没有死，都高兴的不得了。现在我们正计划怎么营救吴影呢？哦，那你们有什么计划吗？我们现在遇到困难了。现在以我们这火力和兵力啊，要是强攻的话，肯定会有重大伤亡。那怎么办呢？二嫂，来坐。二嫂，这回主要来找你啊，我就是想让你通知一下那位同志，让他来查一下这集中营里的那位伪军是不是夏云峰同志。如果真是的话，那我们不但能救吴影，也能把夏云峰救出来，这一举两得嘛。哎呀，这是我们内线同志现在处境非常危险，敌人已经开始对他怀疑了。如果这个时候他再采取什么行动，肯定会被暴露的。我要不这样，你想办法通知吴影，让吴影去查那伪军的身份，你看怎么样？啊，好吧。受的时候，想要刺杀皇军被抓起来的那个呀？你知道就太好了。姚副官，你打听他干嘛呀？牛司令想让他死啊！你你你，你跟我说这些干嘛？不会是要我去去杀了他吧？嗯。哎，这不行啊！我杀什么？这件事很简单。你只要把这个给他吃了，他就会死得神不知鬼不觉的。吃，不行啊！你还是饶了我吧。这要是让他们知道了，我哪里还有活路啊？你的活路我们早就替你想好了。把这个窝头给吴影吃了，马上可以脱了这身衣服离开集中营。你想想，就穿着这身衣服，你当个看守，这辈子能挣多少钱？有了它，下半辈子的花销就够了。可是，可是，我还是有点怕呀。怕？你现在知道牛司令这么大的秘密，就不怕他把你给灭口了？去吧，去吧，去吧，去吧！啊，只要你把这个事儿做成了，我保证你马上可以远走高飞。你放心，我和牛司令一定会替你做掩护的。姚副官，这可是你说的，可要说到做到啊！当然了，你也不想想，如果你被抓了，对我们有什么好处啊？啊！好了，哎，放松点啊！
，吃完肚子了。这，你说你真是懒驴上磨屎尿多啊！下面你来发吧。啊，去去。哎呀，哎，来开放了，开放了。粮食不吃，想什么呢？跟你有什么关系啊？
杜甲、韩江、夜郎、吴宇，他们四个人是这两天的胜者。最后的决赛，由他们来比。等一下。我们用抽签来决定谁是谁的对手。站住怎么被别人打死？啊！来，进来，进来，进来！进来，进来！进去，走，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点啊！慢点，慢点，快点，走。哎，进去，快走，回去！来，快快快快快，进去，进去，进去！杜建刚为人正直，武功又高，他会不就是下一封统治呢？刚才差一点就能看到他的胳膊。明天就要和他比武了，我必须在比武之前确定他的身份。哎，快点进去啊！别磨，哎，你别磨磨蹭蹭的，看什么看啊？吵什么吵啊？去打架，外边比武场上打去。我跟你讲，长官，我要换牢房。我再给他住一个牢房，我吃不进饭去。你说什么？再说一遍，我要换牢房。你你打我，你打我，明天不上比武场。哎，怎么回事？长官，这吴影非嚷着要换牢房，说不换，明天不上场。这些人上了场还不知道能不能活着回来。哎呀，你就随着他们的愿，让他们换吧。啊，是，你认我，你认我，走，快点，进去，快进去。呃
王先生，今天我在擂台上看见你功夫了得，你是哪一门哪一派的？哦，八卦门。哦，我们的武功传承于董海川一派，用的是八卦幽魂掌。哦。杜老先生，你你功夫这么厉害，怎么被人家抓进来了？不能提啊！这小鬼子把我的武馆给封了，还莫名其妙的把我给抓到这儿。哎，国土沦丧了。你说，咱中国人是空有一身，毫无意啊，还任人宰割。真是啊，杜老先生，你这句话说的太对了。小鬼子一日不杀完，中国人永无宁日。小伙子，哎，你怎么进来的？杜老先生，不瞒您说，我就是新四军。前一阵子，傻鬼子受伤了，被他们抓进来了。按说啊，你也是条汉子，国家，我也该放你一马。可进了这里，谁不想出去啊？啊，是啊。我看这样吧，咱们明天全当是以武会友，啊，点到为止，怎么样？哼，那多谢杜老先生啊。哎，杜老先生，嗯，我有个不情之请，嗯。能否让在下看一下您的胳膊？为什么？据说这个武功深厚的人呢，从胳膊上就能看出来。嗯。嗯。这练武之人啊，讲究的是内练一口气，外练筋骨皮，啊，这练功练久了。这胳膊腿，自然就跟别人不一样了。嗯，瞧瞧。是。我说白老大，你能不能说句话呀？现在吴影待在鬼子的集中营里面，就等于落进了虎狼窝啊！咱们既然知道他的下落。那那那那就赶紧行动吧！你以为老子不着急啊？老子不想办法的吗？不是你，哎，我还是那句话，干脆你你给我几个人，我带人强攻进去，把吴影给救出来。老子告诉你多少遍了，不能硬攻，要智取。怎么个智取啊？哦，再班长伪军混进去啊，挖个地道钻进去啊，能拔毒的就是好膏药。就你这么站着，老在那发愁，就能把人给救出来啊？我，哎哎哎，好好好好，哎呀。你少说几句吧，啊！我知道你现在很着急，但不是急的时候。目前的情况是，我们不知道队长的信有没有交到吴影的手上，也不知道吴影在集中营里有没有找到夏云峰。这个时候怎么能盲目行动呢？一定要等这些情况都落实了，我们才能制定详细的救人计划吗？我能不着急吗？就你刚才说的那个情况，还不知道什么时候才能做到呢？八字还没一撇呢。再说了。就算这个吴影能找到夏云峰，又怎么样呢？啊，我们现在连吴影这个人能不能救出来还不知道，又多了个夏云峰，那你们说那怎么救啊？哎呀，冷静一点儿啊，千万别着急，我能够理解你的心情。我知道你跟吴影是好兄弟，我们大家都拿吴影当好兄弟，我们现在都巴不得把吴影给救出来呢。不过现在真的不是急的时候，我们现在唯一能做的就是冷静和等待。等等等。要等你们等吧，我是我，我我受不了了，受不了也给老子受着！告诉你，老子能想出办法来，你别打断老子的思路，你赶紧给老子滚！好，好，好，好，好，我就等着，我等着看，看你能想出什么样的锦囊妙计出来，滚！行行行行行了，你这多少说几句。哎呀，哎，坐坐坐坐坐。
。小雨，这么晚了，你怎么还坐在这里不回去睡觉啊？怎么，一个人坐在这里，也很可疑吗？你看你说的。真是对不起啊！我知道，我不该怀疑你的。可是，好了，你别说了，我不想听你说话。哎，小雨啊，你还在生我的气啊？谁有功夫生你的气啊？我在担心吴大哥。啊、哦，哎，是啊，其实啊，我也正为这事儿犯愁呢。光是犯愁有什么用啊？总得想办法呀。谁说不是啊？这不，我刚刚去找过白老大。你找了白队长，队长怎么说？想到办法了吗？哎，没有。是真的没有，还是不信任我，不愿意告诉我啊？小雨啊，你可千万别误会啊，我真的不是有意想去隐瞒你的。正是他们到现在还没有想出什么好的办法来，我才这么着急的。行了行了行了，瞒不瞒我是小事，吴大哥是你最好的兄弟，想想怎么救他，这才是大事。哎，哎，小雨，哎，好。今天的四强赛，第一场，韩江胜。有吴影对阵杜建刚，走，小伙子，啊，你出去后一定要多杀鬼子。杜老先生，您放心，我出去后一定多杀鬼子。嗯，哎，您这话什么意思？哈哈哈，我想送你一程。杜老先生。咱们可说好了，您可千万别手下留情啊！<笑>你出去后会比我有作为。看什么？听我的，没错。走吧。<笑>我觉得吴影一定不是杜建刚的对手，看他最后是怎么死的。比赛开始。
完的了。这就是跟皇军作对的下场。我们如果有人敢学他，就是死路一条。明天比赛继续，你，吴影，对着你，很僵。急了吧？这不光是我着急，这突击队上上下下都为这事儿急着呢。来来来，坐。我坐。我告诉你个好消息啊，我们的内线同志已经想方设法把你的信转交到吴影的手上了。那吴影有没有找到夏云峰同志？暂时还没有。现在我们只是和吴影取得了联系，其他的一概不知。更棘手的是。即使是吴影找到了夏同志，我们该怎么救他们呢？二嫂，这内线同志有没有什么具体的营救计划？